my first 3 days experience in essence oru video vandu post pannirundha netla andha video pathina more than 20k views vandu poirundhadu nama channel large audience reach out aagradhukku kaaranamum irundhadu andha video da solalam so now part 2 that means second year 3 days experience in essence so time waste pandradhukku munadi இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா டூ பார்த்தை ஸ்பிட் பண்ணிக்கலாம் விச் மீன்ஸ் டெக்னிக்கல் அண்ட் தென் நான் டெக்னிக்கல் டெக்னிக்கலில் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ ஆஃப் டைம் அகடமிக் ப்ரெஷர் ட்ரிபிள் டஃபாக இருக்கா இல்லையா தோஸ் ஆல் திங்ஸ் கம்பேரிங் வித் மை ஃபஸ்ட் இயர் நான் டெக்னிக்கலில் சிங்கிள் வெஸ்ட் ஷேட் ரூம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளாகிங் அதாவது ஃபன்னியான கிளிப்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட மகாவலை வந்து போயிருந்தோம் ஸோ அதோட ஃபன்னியான ஷார்ட்ஸ் அண்ட் கிளிப்ஸ்லாம் ஸோ வாங்க வீடியோ கூட போகலாம் கம்பேரிங் டு மை ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது தியரட்டிக்கலாக வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து டைம் ஒரே மாதிரி தான் மூவ் ஆகும் நான் எப்படி சொல்ல வரேன் ஆக்சுவல்ஸ் ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி சொல்ல வரேன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து செப்டம்பர் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க ஹேவ் அ மந்த்லி கிரங்க் ரைட் ஓகேவா ஸோ செப்டம்பர் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கேன்னா அந்த எண்ட் ஆஃப் த்ரீ ஹேவ் மேக் அ க்ராஸ் அண்ட் தென் செகண்ட் டூ த்ரீ அந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக ஒரு ஃபைவ் டேஸ் பண்ணு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ளேயோ இந்த தேர்ட் டேலேயும் உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் அதுக்குள்ளே ரெண்டு நாள் முடிஞ்சிருச்சா நம்ம ரெண்டு நாளில் கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணலாமா என்னடா டைம் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து செகண்ட் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி ஃபீல் ஆனிச்சு எனக்கு என் இன்டர்னல் எக்ஸாமே நான் முடிச்சிட்டேன் லிட்டலாக இதை வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா ஆகஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்டையராக வந்து கிராஸ் பண்ணுறது நான் வந்தேன் ஸோ ஒன் மந்த்தே முடிஞ்சு நான் ரியலைஸ் பண்ணுறப்ப தான் டைம் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் மாதிரி எனக்கு இப்போ ஃபீல் ஆகுது ஸோ இல்லை என்ன சொல்ல வரேன்னா வாட் யூ ஆர் டூயிங் ரைட் நவ் இஃப் இட் இஸ் அ ஒர்க் ஜஸ்ட் டூ இட் அதர்வைஸ் டோன்ட் டூ இட் ஓகேவா நம்ம சேனல் அதுக்கும் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க நம்ம சேனல் வந்து ஒருத்தா தான் இருக்கும் ஓகே இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் ஒய் காலங்கள் மாற மாற அந்த கடல் உள்வாங்கி அங்க போயிருக்கு காலங்கள் மாற மாற இன்னும் கடல் இங்க உள்ளதான் வரும் மகாபலிபுரம் ஸ்பெஷாலிட்டி அதுதான் சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணிப்பேன் அந்த வீடியோ என்ன சொல்லிப்பேன்னா ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் கம்பேர் பண்றப்ப செகண்ட் செமஸ்டர் வந்து எனக்கு லிட்டில் பிட் ஈஸியா ஃபீல் ஆனிச்சு அப்படின்னு சொல்லிப்பேன் இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா பிகாஸ் ஐ எம் கரண்ட்லி ஸ்டடிங் செகண்ட் இயர் விச் மீன்ஸ் தேர்ட் செம் ரைட் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் ரிலேட் ப்ரோக்ராமிங் இருக்குது அண்ட் தென் ஐ நீட் டு மெயின்டைன் என்பிடிஎல் கோர்சஸ் விச் மீன்ஸ் டுவெல் வீக் கோர்சஸ் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்ன்னு சர்க்கிட் சொல்லியே ஆகணும் ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா ஆப்ஜெக்ட் ரிலேட் ப்ரோக்ராமிங் தான் ஐ எம் அ பயோ ஸ்டூடெண்ட் ஐ நீட் டு லேர்ன் த நியூ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ அதை லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு லிட்டில் பிட் டைம் எடுத்துக்கும் அண்ட் தென் ஐ நீட் டு ப்ராக்டிஸ் அ மோர் ப்ராப்ளம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ் ஓகேவா எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் சர்க்கிஸ் பற்றி என்ன சொல்கிறேன்னா மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் படிக்கிறீங்கன்னா இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கவர் பண்ணி எயிட்டி பர்சன்ட் படிக்கிறீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் நீங்கள் தேர்ட்டி பர்சன்ட் எடுத்துக்கிறீங்க பட் இபிசி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எயிட்டி பர்சன்ட் படிச்சிருக்கீங்கன்னா தேர்ட்டி எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் தான் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபுல்லாக ஒரு நடத்துகிற நோட்ஸு அண்ட் தென் ஃபுல்லாக இருக்க தேரி ஒரு கொஷின் ஸ்கிப் பண்ணாமல் அப்படின்னா நீங்கள் கேரண்டிடாக வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் எடுத்துருவீங்க இபிசி பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் வந்து அரியர்ஸ் வச்சுட்டு இருக்க சிலபஸ் வந்து இபிசி தான் பிகாஸ் அவங்க வந்து போஷன்ஸை கவர் பண்ணாமல் இந்த பர்டிகுலர் கொஷின்ஸ் தான் வரும்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி போவாங்க கொஷின் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொஷினை டிஸ்பே இருக்காது ஓகேவா நான் கூட அப்படி தான் பண்ணேன் ஜே ஃபெட்டுன்னு சொல்லிட்டு அது வராது அது கேட்க மாட்டாங்க இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் மாஸ் ஃபெட் வரும் அப்படின்னு நான் திங்க் பண்ணேன் கேட்டால் அதை தான் கேட்பாங்க எப்படி ஜே ஃபெட் கேட்பாங்க அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணேன் கேட்டால் எடுத்து வச்ச மாதிரி ஜே ஃபெட் கேட்டான் பட் மற்ற கொஷின்ஸ்லாம் என்னால் ஹேண்டில் பண்ண முடிஞ்சது பிகாஸ் நான் அதெல்லாம் கவர் பண்ணி போயிருந்தேன் அதெல்லாம் கேட்டேன் ஜே ஃபெட் வந்து வராது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை அது வராது இருந்தால் எடுத்து வச்ச மாதிரி கேட்டு வச்சுருந்தாங்க கொஷின் பேப்பரில் ஸோ இதுதான் நீங்கள் எது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்களோ பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ரெடி பிட் ட்விஸ்ட்டாகவே தான் இருக்கும் இதுதான் ஈடிசி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஃபுல் எஃபர்ட் கொடுக்கணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபர்ட்டும் ஃபுல்லாக கொடுத்தா தான் உங்களோட மார்க்கை வந்து நீங்கள் எக்ஸ் எக்ஸப்ட் பண்ணுற மாதிரி டெட் பிட் இருக்கும் அட்லீஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் வரும் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் போட்டிங்கன்னா அட்லீஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் வந்துடும் ஸோ எல்
shared room with a single room so once you come out of your room and then you will have a chance to meet lots of people and then you have a lots of interactions with your friends right by exchanging your thoughts and ideas and then you will have a fun with them so nareya pay kitta vandu pesuvinga adhu illama vandu jolly ah irukku solla indha mari enak important question kudukkanga unak enna da andha mari kekkuradhukku indha mari nareya vandu nareya per kitta pesuvinga adha main ah shared room la pathina unga character da neenga analyze pandradhukku chance vandu kammiya da irukku adhavadhu enna solradhu lonely ah irundha unga character pathi neenga study pannalam unga kulla irukka feelings ah vandu neenga feel pannalam solla varan lonely ah irundha unga pathi neenga study pannalam solla varan so single room la ungala pathi neenga analyze pandradhukku single room is the best choice nu na solluven okay single room la pathina interactions vandu romba kammiya da irukum comparing to the shared room சிங் உங்க கேரக்டர் வந்து நீங்க ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் அனலைஸ் பண்றதுக்கு சிங்கிள் ரூம் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் சொல்ல வரேன் அது இல்லாம சிங்கிள் ரூம்ல சில டைம்ஸ் போரிங்கா இருக்கும் சோ அட்வைஸ் என்னன்னா தயவு செஞ்சு வெளியே போயிட்டு வாங்க ஒரே இடத்துல தனியா இருக்காதீங்க போரிங்கா இருக்காதீங்க போரிங்கா இருக்கும் ரொம்ப மென்டலா ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஜஸ்ட் வெளியே போங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போய் பேசுங்க அண்ட் தென் உங்க ரூம்ல வந்து உங்க ஒருக்கு கண்டினியூ பண்ணுங்க சோ தட்ஸ் ஆல் இந்த ஒன் மந்த்ல பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸோட மகாபலிரம் வந்து போயிருந்தோம் சோ ரொம்ப ஜாலியா இருந்துன்னு சொன்னா காலையில டென் ஏஎம் போனோம் வரதுக்கு வந்து ரெட்லா த்ரீ தேர்ட்டி மேலே ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அவ்வளோ நேரம் வந்து இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தோம் மோர் ஃபன்னியாக இருந்தது ஸோ நான் கூட இந்த வீடியோ வந்து கம்ப்ளீட்டாக எஸ்என் டு மகாபலிபுரம் ஒரு வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் பட் அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு நிறையா கண்டிஷன்ஸ் இருக்குங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்கிறான் டி நான் என் வந்து என் ஃபேஸ் தெரியக்கூடாதுரா எனக்கு வேணாண்டா எனக்கு வேணாம் ஏன் தியான்னு கேட்டால் எனக்கு வேணாண்டான்னு சொல்கிறான் என்ன தான் பண்ணுறது ஒரு வீடியோ கேப்சர் பண்ணுறப்ப இப்படி வரப்ப அவங்க ஃபேஸோ இல்லை எதோ சொல்லிட்டு என்னை பற்றி போடாதுரான்றா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறான் என்ன தான் பண்ணுறது சரி ஓகே பண்ணின கிளிப்ஸை பாருங்கள் சரி ஓகே பாய் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்